часом видається, що життя в Еміратах виглядає тільки так. Проте воно буває і зовсім іншим. Здається, в Еміратах досягли безпеки найвищого рівня. Це перша країна, де може отак лишити камеру, ось тут кинути рюкзак свій і піти. Але іноді і тут буває страшно через кількість заборон, правил, цензуру і тотальний контроль. Мене тільки що вигнали. Отаке скрізь правила. Тож запрошую вас зі мною дослідити, що так і що не так в Об'єднаних Арабських Еміратах. Знаєте, можна любити Емірати, можна не любити Емірати, але не визнавати успіх цієї країни, мені здається, неможливо. Це країна, яка скрізь намагається бути най-най-най. Найвища будівля, найбільший сад, найбільше автоматизоване метро в світі. Це те, що мені просто перше спало на думку. Ці люди в пустелі створили величезний канал, просто в пустелі. Вони намили острови, це штучний острів, фактично, на якому я стою. Але мені цікаво. Що ховається за цією картинкою? Чи справжня вона? Чи вона теж трошки штучна? От розібратися в цьому – моя задача. Сподіваюся, вам так само буде цікаво зі мною зрозуміти, в чому ця формула успіху Еміратів. Дисклеймер. Мушу попередити, цей випуск я вперше знімала на новий об'єктив і місцями трошки належала з частотою картинки. Сподіваюся, ви мені це пробачите і обіцяю, що в наступних подорожах за цим буду слідкувати. Зазвичай подорожі в Емірати починаються з Дубаю. У багатьох загалом ОАЕ асоціюються тільки з цим містом хмарочосів. І, звичайно, я до нього теж доїду. Проте Еміратів насправді сім. Кожен з них живе за своїми законами і правилами. Найпростіший приклад – в Дубаї та Абудабі діють різні обмеження швидкості на дорогах і різна система штрафів. Так от, головним еміратом насправді є не Дубай. Столицею офіційно є Абу-Дабі. Це найбільший і найбагатший емірат. Саме тут знаходиться більшість нафти. Саме тут живе президент, королівська родина. Знаходяться всі органи влади і посольства. Кажуть, саме на гроші за Абу-Дабі збудовано половину Дубаю. Донедавна Абу-Дабі було скоріше містом, яке не хотіло світитись. Тут менше туристів, спокійно, консервативно і загалом тихо, бо, власне, тут вирішуються справи державного рівня. Раніше я б назвала Абудабі сірим кардиналом, проте останнім часом місто змінило стратегію. Тут збудували нові розваги для туристів, наприклад, центр Феррарі з найшвидшою американською гіркою в світі. Що от, наприклад, свій лувр. Так, він офіційно має право носити цю назву. Шейхи заплатили за франшизу 500 мільйонів євро. Навіщо? Бо з нафтової голки рано чи пізно доведеться злізти, і Емірати хочуть бути до цього готовими. Тож, як ви могли здогадатись, саме за Будапі починається моє дослідження. До речі, сюди можна прилетіти з Польщі за досить демократичні 100 доларів візейром. Перед зйомками формули я завжди шукаю місцевих українців. Емірати – не виняток. В аеропорту мене зустрічає Іра, моя колишня колега з нового каналу. Вже 6 років вона мешкає в Абудабі. А взагалі тут можливо пересуватись без машини? Просто мені для розуміння. Так, да, є автобуси в Абудабі, але до автобусної остановки ще потрібно дійти. Тому що звичайно вони як би, на головних дорогах, якщо ти живеш десь на вулицьку на окраїну, потрібно дійти до тієї остановки. Ну, там вже є кондиціонери, в автобусах кондиціонери, автобус uh-huh. дуже просторний. Вот. І зараз президент запустив програму по інтеграції транспорту в Еміраті, тому я думаю, що в ближайшее время буде ще краще. А, типу, а просто дійти до зупинки можливо? Тобто тротуари є? Да, да? Конечно, Бо так. в Дубаї з цим іноді бувають питання, я тому... Є. У нас, опять же, роз... ну, інфраструктура росте, розвивається. У нас роблять дорожки для пішоходів, дорожки для велосипедистів. Тому, да, звісно, з цим проблем немає. Для вашого розуміння, найсвіжіша статистика, яку я знайшла, зазначає, що в Арабських Еміратах громадським транспортом користується до 20% населення. Хто ці люди? 
я розповім трохи пізніше, бо сама теж користуватимусь автобусом. Кожен рік ми обновляємо реєстрацію на автомобіль. Для цього потрібно пройти техосмотр, щоб убедитися, що машина в хорошому стані. Тобто не повинно бути ніяких протечок масла або ж газів. І в це ж час, якщо є якісь штрафи за підплатку, за скорість, щось, або ж за дороги, все це платиться во время перерегистрации и вот вступаем в Новый год по нолям. Отже, Абу-Дабі знаходиться на заході країни на березі Перської затоки. Сам Емірат займає 85% території ОАЕ, а от місто за населенням менше за Дубай. За останніми даними, тут мешкає трохи менше 2 мільйонів людей. Офіційною мовою є арабська, однак всі справи ведуться англійською. Принагідно взагалі хочу сказати стосовно зйомок тут. Це нелегко, м'яко кажучи, тому що в країні дуже багато заборон. Стосуються вони і зйомок також. Тобто зняти когось місцевого без дозволу неможливо. А знімати не просто якісь, я не знаю, державні об'єкти не можна. Заборонено навіть от в себе в ЖК піти басейн зняти, ну от зону біля басейну. Насправді написано е, прямо в правилах біля басейну, що знімати в цій зоні не можна. О, тобто скрізь за тобою слідкують, скрізь встановлені камери і вскрізь контроль. І постійно до тебе підходять і кажуть, е, не знімати, що ти взагалі прибрати, е, велику камеру вони лякаються. От, робиш вигляд, що ти турист, ну в принципі я і є турист. Збігаючи наперед, скажу, ходити із камерою тут дорівнює постійно привертати увагу секьюріті. Кілька разів за подорож я почую від різних експатів, що за деякі звичні кадри тут можуть оштрафувати, депортувати чи навіть посадити у в'язницю. Тому не завжди картинка буде ідеальною, але я спробую зробити свій максимум. Для того, щоб розібратися, звідки взагалі взялася вся ця краса, всі ці хмарочоси, мені здається, треба зазирнути трошки в історію. Всі люблять починати е, із того, що розповідають, що це стосується всіх Еміратів. І Абу-Дабі, і Дубай починали з невеличких рибацьких поселень. Так от я вирішила зазирнути в таке рибацьке поселення, щоб зрозуміти, як все було. Станом на 1950 рік, за різними даними, тут проживало від 4 до 13 тисяч людей. Очевидно, що не було ні шкіл, ні лікарень, і все це не так давно – 70 років тому. Ви точно в курсі, що все змінила нафта, але про неї трохи згодом. Вони тут спробували відтворити навіть трошечки постелю, хоча я думаю, що от якраз із цією деталлю тут проблем немає. Це все насправді дуже класне дає уявлення про те, якими були Емірати ще навіть не 100 років тому, ще років 60 тому. Уявляєте собі, да? класичний е- будиночок в пустелі з соломи, отак жили локали, ну, зрозуміло, що не всі, але плюс-мінус, і зараз ніхто з локалів так не живе. Але давайте зазирнемо. Тут, звичайно, абсолютно темряво, але плюс-мінус так все і було. Мені здається, головне навіть в таких умовах – це наявність килиму. Фактично, ось таким був побут бедуїнів жителів оазисів. Сараї, загони для худоби, торгові лавки і навколо пустеля, яка і зараз нікуди не ділася. Бо тільки побут став зовсім іншим. Звичайно, що деталі видають, видно, що все це новороб, але за рахунок усієї зелені, а її тут дуже багато, реально створюється така атмосфера відчуття оази в пустелі, плюс ще співають ці пташки, виходить дуже приємно. До речі, щодо локації, знаходиться це туристичне селище на острові Альмаріна, фактично навпроти Даунтауну. Від історії до сучасності, у випадку Еміратів, крок маленький. Ось, будь ласка, традиційний човен. Краса, а головне, головне, ви поки не бачите, там навпроти вже справжній, живий, новий Абу-Дабі. Бо це історія, а там реальність. 
Сучасний вигляд міста отримало у 80-х роках. Тоді завдяки розвитку нафтовибудування місто швидко почало розростатися. Весь бізнес концентрований в північній частині Абудабі, її ще прозвали Манхеттеном Близького Сходу. Через рясну забудову хмарочосами та концентрацію фінансових установ. На відміну від Дубая, в Абудабі немає метро, але є мережа автобусів, якими я і вирішила скористатись. Проїзник купую у спеціальному автоматі, хоча такі є не на кожній зупинці. Ось так виглядає картка. В мене тимчасово на 7 днів тут її купити ціла справа, тому яка є, таку і взяла. В автобусі я не одразу усвідомила, що тут діє сегментація. Попереду дозволено знаходитись тільки жінкам, чоловікам переходити на ту сторону заборонено за це штраф. Ну а я випадково сіла ззаду і їхала саме з чоловіками, тому ловила на собі здивовані погляди. Зустріти в громадському транспорті справжнього еміратця вам навряд чи вдасться, бо це така історія для експатів, для мігрантів, для туристів і точно не для місцевих. Вони всі користуються, звичайно, що машинами. А це, до речі, так виглядають зупинки в Еміратах, які охолоджуються. Тобто всередині має працювати кондиціонер. Тут, правда, трошки привідчинені двері. Я так розумію, що там тепло. Так, ну тут дійсно тепло. Так, мені дійсно трапилась така, де тепло і кондиціонер не працює, але загалом ця штука є, існує і у дуже багато ми приїжджали повз. Оскільки Абудабі починалось з рибацького містечка, я вирішила подивитись, як виглядає зараз один з найбільших рибних ринків міста. Нагодиться він у історично портовому районі Міна Зайд. Так, мені вже показують якусь рибку. Цей ринок відносно новий, втім, побудували його поряд з історичним попередником. Тут десятки прилавків, заповнені місцевою найсвіжішою рибою і різними морськими делікатесами. Але приїхала я не за ними, а щоб показати дещо. Де ви з? Індія. Індія. І ви? Єгипт. Де ви з? Єгипт. Така, звичайно, показова історія. Колись було рибацьке поселення, зараз працюють із рибою тут тільки на місцеві локалі. Ви тут, ну, не те, що не знаєте, то знаєте, але вони приходять за покупками, от, а продають у нас Індія, Пакистан, Єгипет. Отак. Тепер оце класична історія для еміратів. Простою, звичною для всіх роботою займаються тільки мігранти, а еміратці можуть собі дозволити зовсім інше життя. Часто кажуть, що Емірати – це країна без історії. Проте це не зовсім так. Ось, наприклад, найстаріша будівля Еміратів – палац Касар. Тут жили перші шейхи ще з 18-го сторіччя. Погодьтесь, коли читаєш про якісь рибацькі поселення і про пливона в постелі, просто не розумієш, як вони об'єдналися, як взагалі, хто там головний, що відбувалося. А коли так бачиш справжній, найстаріший палац в Абу-Дабі, де жив шейх, де жила його дружина, мама шейха, то ну, вже уявляється все трошечки краще. Власне, коли бачиш ось такий побут шейхів і їхніх родин, то стає легше повірити в цю магічну трансформацію країни. І почалась вона у 1958 році з першою знахідкою нафти. Тоді ще, до речі, ця територія була британською колонією. 58-му тут знайшли нафту, у 62-му її почали експортувати, і цей час все змінив. Саме після цього взагалі Емірати об'єдналися в одну державу. Зараз кажуть, що більше 90% нафти зосереджено саме в Абу-Дабі. Тобто всі родовища, ну не всі, але більшість знаходиться тут. Звичайно, що Абу-Дабі дивиться на досвід сусіднього Дубаї, і, звичайно, вони теж намагаються якось злізти з цієї нафтової волки, знайти якісь інші сфери впливу на економіку, скажімо так. Але поки, наскільки я знаю, дві третини економіки якраз забезпечує нафта.
Все змінила нафта і ось ця людина. Шейх Заїд – ключова фігура для Еміратів. Немає людини, яку б тут поважали сильніше. Саме він у 71-му році об'єднав Емірати, створив незалежну країну, став першим президентом і правив наступні 33 роки. Після президентом став його син, а далі – наступний син. На цьому з історичною довідкою все. Але повернімось до нафти. Ось, власне, будівля головної національної нафтової компанії. Нафтова рада також знаходиться в Абудабі. Звичайно, можна сказати, що Еміратам пощастило. Проте багато країн мають нафту і мало з них живуть ось так. Ключовим стало те, як шейхи використовували ресурс. Бо все зароблене вкладалось назад в розвиток і розбудову. А це вже не про удачу, а про стратегію. Це заблуждення, що нефть приносить більше всього грошей. Найбагатіша компанія – це будівельна компанія. Чаще всього це бувають якісь холдинги, і вони не тільки стройкою займаються. Тобто це ще вони включають якісь компанії. Компанії, заводи, які роблять, допустим, бетон, тобто щось для стройки. І це все как бы, входить в одну компанію і кажуть, що більше всього іменно приносять вот, грошей матеріали для стройки, тому що вони не завжди йдуть на проекти, які ця ж компанія потім реалізовує. Вони можуть ще йти на якісь внутрішні чи навіть зовнішні проекти в якісь інші країни. Успіх залежить не лише від наявності ресурсу, а й від уміння ним правильно користуватися. Супер цікавий факт. Мені розповіли про бізнес в Еміратах. Я прям була в шоці. Виявляється, тут, якщо ти хочеш створити якусь там умовно пекарню, ресторан, ну, тобто відкрити якийсь заклад, якийсь бізнес, ти не йдеш шукати собі локацію, не вкладаєшся в ремонт. Ні, спочатку ти а, створюєш якусь там, ну, умовно, сайт з меню, інстаграм-сторінку з меню, підв'язуєш а, цю сторінку під якусь, якийсь сервіс доставки. Все готуєш на якісь спільні кухні, на околицях міста, щоб це було недорого. Тестуєш продукт через маркетинг, тобто вкладаєшся саме в маркетинг, і через півроку дивишся. Якщо воно зайшло, тоді вже ти шукаєш собі локацію. Тобто не одразу відкривають ресторан, а ось так тестують все через діджитал. І це, мені здається, класний приклад того, що зараз фактично весь бізнес має бути присутнім онлайн, інакше він втрачає частину своєї цільової аудиторії, плюс зважаючи на Наші реалії – це можливість керувати своїм бізнесом із будь-якої точки. Ну і зазвичай у цьому підприємцям допомагають інтернет-маркетологи, які, власне, займаються просуванням брендів онлайн. Вони відповідають за те, щоб знати, як і де найефективніше просуватися, щоб від цього отримати найкращий результат. І плюс цієї професії в тому, що ви можете працювати віддалено, тобто у вас немає ніякої прив'язки до локації, до місця, і зараз це дуже зручно. І я вам, власне, хочу порадити школу цифрових навичок, Пара від команди TripMyDream, яку я знаю вже особисто багато років, вони якраз запускають одинадцятий потік свого навчання комплексному інтернет-маркетингу. Це інтерактивний онлайн-курс, де 80% це суто практичні завдання. І при старанному навчанні ви наприкінці матимете вже готову маркетингову стратегію для власного бізнесу, щоб реалізувати або як класний кейс, який не соромно потім покласти в портфоліо. Фактично за 4 місяці ви зможете опанувати нову професію, інтернет-маркетолога і розібратися, як працює контекстна реклама, SEO, емейл-розсилки, соціальні мережі і далі вже або розпочати нову кар'єру в новій професії, або просувати власний бізнес. Старт вже 30 травня, тому я раджу не зволікати і придбати своє місце на курсі. Я вам залишаю посилання з усіма подробицями в описі. Переходьте та реєструйтесь. Коли я збиралась вимірати в березні, то боялась, що спека тут буде вже майже нестерпною, або дабі загалом одне з найбільших спокотніших місць світу температура тут може сягати 50 градусів. Тому ближче до літа на вулиці ви взагалі не побачите людей. Всі переміщаються суто між кондиціонерами. Але мені пощастило застати комфортні за місцевими мірками 27-30 градусів. Більш того, пізніше в Дубаї мені вдасться застати навіть зливу. Рідкісне явище. Я перемістилась на центральну набережну Абудабі, називається набережна Корніш, це прям е, місцева перлинка, всі обожнюють цю локацію. Я розумію чому, тому що от я просто тільки приїхала, по-перше, доїхала автобусом, це можна зробити громадським транспортом, по-друге, ти одразу потрапляєш в таку інфраструктуру, де пішоходу є що робити, є де рухатись, боже, який... 
спорткари такі катають тут, але для пішоходів є все, є все для велосипедистів, для самокатчиків. Просто порівняно з Дубаєм, ну ми туди ще доїдемо, але я пам'ятаю, що це винесло мені колись мозок, що там взагалі є місця без тротуарів, от Абудабі не такий. Тут і зелень є, і місце, щоб ходити. Я б могла показати вам рівень багатства на прикладі хмарочосів, але це занадто очевидно, тому краще гляньте на інше. Я зараз про зелень, квіти і пальми. Просто нагадаю, ми знаходимося у пустелі. Так от, на посадку кожної з цих пальм витрачається непогана місячна зарплата – 5 тисяч дірхам, а пальм тут тисячі. Ну і плюс, треба розуміти, що вся оця рослинність, всі ці дерева, пальми, газон, не знаю, чи його видно, але я покажу, все це результат неймовірної роботи, тому що тут пустеля, нічого цього не було. Щодня треба працювати, поливати, треба виділяти шалені бюджети, щоб оце тут було можливим. І це мене просто шокує. Тому те, що Абу-Дабі – досить зелене місто, з купою парків, пальм і квітів вздовж доріг, з ось такою красивою зеленою набережною на 10 кілометрів – це не диво природи, а диво людської впертості. Тут навіть існує спеціальна державна програма по озелененню пустелі. Ось, наприклад, ці квіточки. Щоб вони тут росли, це просто з нуля. Слухайте, ну це вже наче спеціально для нас лишили, щоб можна було подивитися і шокуватися ще більше. Ви гляньте, скільки трубок, скільки там води потрібно для цієї пальми. І якщо придивитися, то навколо кожної є оця трубка виходить. Тобто під газоном скрізь вода. І це не природня вода, це та, яка з моря і її опріснили. Космос. А ще на цій набережній знаходяться громадські пляжі, доступні усім бажаючим. До речі, незважаючи на консерватизм Абу-Дабі, тут всі спокійно знаходяться в купальниках. Скрізь настільки все чисто, красиво, привітно, що в якийсь момент виникає відчуття, що ти знаходишся в раю. А ні, побачила пакет, плаває, ура, хоч щось, хоч щось не йде. Але головне, ну мені цікаво, це справді взагалі, от, ну ця картинка, вона справжня чи ні? Оце я і хочу дослідити. Ні, ну цей пакет просто скрізь, щоб ви розуміли, ледь не швабрами ми то асфальт і пакет, ну. А ще на пляжі я вдруге зіткнулася із певною сегментацією. Виявилося, що в Абу-Дабі є окрема частина пляжу для родин, іншим туди – засіб. А ще скрізь все поділено на зони, все підпорядковується правилам. Тобто, наприклад, на пляжі є окрема зона для сімейного відпочинку. Туди пускають тільки родини, це контролюється, є вхід спеціальний. І якщо ти зайдеш на ту частинку пляжа, Тебе одразу виженуть. Мене тільки що вигнали. Отаке. От скрізь правила. І скрізь всі слідують ним. Стосовно правил, їх тут дійсно багато. Ось рандомні. Не можна голосно говорити по телефону на вулиці, не можна їздити на самокаті без ліцензії, не можна їсти та пити в громадському транспорті. За використання VPN можуть оштрафувати ледь не на півмільйона дирхам. Не можна обійматись чи тим паче цілуватись на вулиці, за це арешт. Не можна фотографувати місцевих. Список довгий і ми періодично до нього повертатимемось. Але суть проглядається одразу – тотальний контроль у всіх сферах. Просто для розуміння масштабів і відстаний тут, від набережної в центрі до головної мечеті в Абудабі, їхати 25 кілометрів. І це в межах одного острову, а місто складається з п'яти. Це добре пояснює, чому всі тут на авто. Як ви, мабуть, здогадались, наступна наша зупинка – найвизначніше місце в Абудабі – мечеть шейха Зайда. Так, того самого. Її, власне, збудували за його ініціативою його кошти. Зрештою, тут він і похований. Компанію в мечеті мені знов складе Іра. Спершу треба купити абаю, щоб нас пустили всередину, яка прикриватиме все тіло і обов'язково голову. Плюс-мінус ось так ми виглядатимемо. Це йдемо на молитву. Це точно. 
Мечеть шейха Зайда ще називають білою з очевидних причин. Вона найбільше в Еміратах і одна з найбільших в світі, бо тут люблять все найбільше. За площею вона як п'ять футбольних полів. Ще рекордсменом є місцевий килим. От він найбільший в світі. Така собі красива ілюзія квіткового поля. Килим абсолютно неймовірний. Кажуть, його робило 1200 іранських жінок. Робили протягом двох років і важить його 35 років. Араби дуже релігіозні, особливо Емірації. Тобто у них це частина культури, частина їх життя. І в Рамадан, звісно, всі тримають пост. Немножко життя змінюється во час Рамадану, тому що це фізично складно. Хтось працює віддалено, зупиняються робочі часи. Допустим, по трудовому законодательству мусульмані, які тримають пост, вони повинні працювати на два часи менше, ніж інші. Шейх на днях видав, президент видав указ про те, що державний сектор буде по п'ятницям працювати з дому, так же, як і школи. Вот. И помимо этого, с понедельника по четверг школы э, начинаются на час позже. Вот. И тогда вместо 8 утра это 9 утра. Поэтому госсектор и школы будут с понедельника по четверг работать в сокращенном режиме. Так вийшло, що я приїхала в Арабські Емірати за кілька днів до Рамадану, тому зможу побачити, як змінюється життя місцевих під час священного місяця. Хоча, за словами Іри, через нереальну кількість експатів, загальні правила в Еміратах теж стали гнучкішими. Якось, ну, напевно, ж рухається ну, день. Тобто більше не сплять вночі, чи ну, щось змінюється чи ні? Так, е, да, звісно. Ну, как бы... Кто может, они немножко спят днем, потому что кушают они именно в нашем часовом поясе. У нас завтрак обычно где-то в 6.30, и они могут кушать до 4 утра, если я не ошибаюсь, нужно смотреть по времени молитвы. Вот. И поэтому, конечно, они немножко сдвигают свой график, потому что в таких условиях очень-очень сложно весь день продержаться без воды, без еды, когда нужно вести машину, нужно работать, думать, учиться. Да, поэтому жизнь немножко меняется, и ночью здесь как бы все выходят на улицу, да, едут туда, девушки едут в салоны, мусульманки. А, а салоны вот, працюют? А ты типа, взагалі в ночи все працюет через день? Да, и конечно, день, конечно, и конечно, и конечно, да. То есть все, все сектора, они подстраиваются, то есть кто-то продлевает свои часы, рестораны, конечно же, ну, некоторые рестораны, они позже открываются, позже закрываются, но я хочу сказать, что крайне несколько лет уже как бы... Эм, Ну, то есть э, страна уважает других экспатов, которые как бы не держат пост, и им нужно тоже как-то физически существовать, поэтому, ну, как бы большинство заведений уже открыто и работает нормально. А что не ставят? Чи... Уже не ставят. Раньше ограждали, раньше прятались, сейчас уже, ну, как бы это открыто все, лояльно. А ще, за словами Іри, навіть за ті шість років, що вона живе в Абудабі, місто дуже усучаснилось. Їй тут майже ніколи не було щось незручно чи незвично. Я чула, що багато хто працює по 4,5 дні. Це... 4,5 дні працює госсектор. Ага. Це правда. Тобто у них в п'ятницю сокращений день, тому що вони йдуть на молитву. Це так. Но частний сектор... Е... Раньше работал 6 дней, и некоторые, некоторые перешли на 5-дневный, э, да, допустим, офисы, поскольку это актуально для них. Но если это сфера обслуживания, то они остались на 6-дневном графике. Допустим, э, некоторые клиники, салоны, они так работают 6 дней в неделю. І тут варто зачепити тему рівня зарплат. Згідно з відкритими даними, у 2023 році мінімальна місячна зарплата у Еміратах складає 1000 доларів. Середня заробітна плата – 5 тисяч доларів. А найвища середня зарплата – це 24 тисячі доларів на місяць. Втім, як ви розумієте, що місцеві нафтові магнати та й просто бізнесмени мають в рази більше. Тут податків немає, чи вони все ж таки є, але від місцевих років? Експати не платять налог на зарплату. Єдиний налог, який тут існує, це на прибыль в компанії. Тобто налог на прибыль. Да? 
То есть, если человек идет на работу, работодатель должен ему предоставить визу и по трудовому законодательству страха, медицинское страхование. Зачастую медицинское страхование покрывает какие-то то базовые потребности, визит к врачу, какие-то анализы, то есть... Но это обязательно. Ну, конечно, есть случаи, когда там кто-то не успел оформиться, или кто-то здесь турист, можно пойти без страховки, но это в разы дороже, вот, и как бы неудобно. Ну, Эмираты предлагают сейчас э, лояльную программу, у нас ввели политику Golden Visa, десятилетних виз для спонсоров, для профессионалов, для врачей, для одаренных детей и студентов. То есть страна поддерживает людей, которые вносят, э, делают свой взнос, как бы, независимо от того, да, это э, интеллектуальный, либо материальный, вот, и поэтому на данный момент это одна, одна из таких самых удобных на 10 лет, то есть ты можешь спонсировать свою семью, и не зависит от работодателя, вот, как бы, ты знаешь, что ты уверен в своем пребывании здесь, ну, и дополнительно уже есть разные варианты виз, фриланс, виза, появилась грин виза. Знаете, що головне зробити перед будь-якою поїздкою? Не забути купити страховку, бо я раз забула, і це був саме той раз, коли мене потім її питали на паспортному контролі. Якщо ви тут зі мною давно, то ви абсолютно точно в курсі, що я вже багато років собі завжди купую страховку через сервіс Hotline Finance, бо це реально дуже зручно і завжди вам рекомендую, бо це 5 хвилин часу, у вас страховий поліс одразу в мобільному додатку, не треба його ніде роздруковувати і не треба ніякі комісії платити, просто зручно і класно. І я вам зараз коротко нагадаю, як це працює. Ви просто заходите на сайт або в додаток, обираєте країну, куди ви збираєтесь їхати, обираєте кількість людей, обираєте дати, декілька секунд, і сервіс вам покаже всі пропозиції від страхових компаній, там фактично всі страхові компанії України, обираєте ту, яка вам більш комфортна, я не знаю, по ціні, по відгуках, далі оплачуєте карткою, і все, вам приходить готовий поліс вже на e-mail, його можна підвантажити і в додаток, і більше не парити. І, до речі, важливо, що зараз ви можете оформити собі страховку, навіть якщо ви вже знаходитесь за кордоном. Знаю, що багатьом це актуально, а також, певно, буде актуальним мій бонус. Якщо введете промокод СЄБОВА10, то отримаєте гарантовану знижку 10% на будь-який страховий поліс, тому користуйтесь. А ще за бажанням можна цю знижку 10% надіслати як донат на ЗСУ, просто обираєте галочку спеціально на Hotline Finance і вже задонатували. Мені здається, дуже класний ініціатива. От, і я вам залишаю посилання на Hotline Finance в описі до цього відео. Переходьте. В Абудобі є комплекс із п'яти найвищих будівель міста – башти Етіхат. На найвищому поверсі однієї з них знаходиться оглядовий майданчик. І це ідеальний варіант, щоб оцінити масштаб міста і вміння еміратців будувати. Бо, наприклад, запускати дрон, що в Абу-Дабі, що в Дубаї, знов суворо заборонено, незалежно від наявності ліцензії. Тому подивитись тільки так. Ну або з гелікоптера. Це я, до речі, пізніше проверну в Дубаї. Я в абсолютно глобальному шоці. У мене аж відняло мову. Вид просто приголомшливий. І ще, до речі, оця ілюзія, що все місто – це хмарочос, вона трошки втрачається, бо виходить, що це не так. І звідси, з висока, це дуже добре видно. Окрім хмарочосів, в очі знов кидається зелень, якісь алейки, парки та зони відпочинку. Мабуть, того або дабі і називають більш затишним містом, ніж Дубай. І знаєте, до речі, ціна питання не така вже й велика, бо просто квиток, щоб піднятися, подивитися у віконечко, коштує 35 дірхамів. А оце все, ти платиш депозит 55 дірхамів за те, що ти піднявся, подивився, сів за столик і замовив щось на ті 55 дірхам. От, і насолоджуєшся, скільки хочеш цим заходом сонця. Я обрала, звичайно, цей варіант. Однак отак вечеряти на оглядових майданчиках люблять хіба туристи місцевих, ви тут навряд зустрінете. Загалом це парадокс Еміратів, бо місцевих тут ще треба пошукати. За глобальною статистикою, в ОАЕ мешкає вже майже 90% експатів, ця цифра постійно зростає. В Абудабі Еміраті трошки більше, ніж в Дубаї, але це все одно тільки 20% населення. 
То ж ввечері я відправилась на новий променад у районі Алькана. Тут є довга набережна, красиві зони для відпочинку і численні ресторанчики. Саме тут я вперше побачила велику кількість чоловіків у білих традиційних рубахах, які називаються діждаша. Гуляють тут зазвичай або родинами, або окремо чоловіки, окремо жінки. Скажи, як місцеві взагалі відпочивають? Ну, от мужчини, допустим, вони люблять виїжджати в пустиню. Вот, у них есть такие прям наборы, диванчики напольные, какие-то чашечки, кофейнички, где они делают свой чай-карак или арабский кофе. Что такое чай-карак? Черный чай с молоком и специями. Mm-hmm. Да, вот. То есть, ну, это все культурный такой отдых. А взагалі по вечерам чем занимаются зазвичай? Ну, они очень любят ходить по ресторанам. Вот, как бы, это у них такое развлечение, по торговым центрам, конечно же, не без этого. Вот. Просто и, и без алкоголя они просто не спокойно живут. Да, замечательно живут вообще, без печали. Бо я чую, що вони через це дуже досить багато солодкого їдять, але я не знаю, чи це гіпотіза. Це, мабуть, ну, це... всі араби, у них просто кухня така, це мучно, це як би трохи жирне, тому вони з цього можуть бути різних форм. Іноді здається, що народитися еміратцем – як витягнути щасливий квиток. У другій серії з Дубаю я детально розповім про привілеї для місцевих і як насправді вони працюють. Ну а що стосується більшості, тобто експатів, скільки років ви б не прожили тут, громадянство отримати не вийде. Еміраті можна лише народитись. Наскільки відрізняється життя експатів від життя локалів? Государство підтримує жінок, підтримує своїх жителів. У них є якісь лояльні програми, у них є особливі условия в банках для кредитов, то есть э, им дают земли, на которых они могут строить жилье, ну, то есть виллы, да, да, граждан, гражданам Эмиратов, вот, и опять же, если э, девушка не замужем, у нее есть компенсация от государства в случае, если нет кормильца, допустим, нет отца, нет брата, кто бы мог помогать и содержать. Ну вот как бы там ни было, когда кто-то видит, что именно, допустим, в ресторан заходит местный, конечно, как бы люди будут стараться э, удовлетворить его потребности, чтобы не было от него каких-либо жалоб, потому что их слово весомо все-таки, как-никак. Я вам зараз хочу показати ЖК, в якому я орендую апартаменти. Я, в принципі, їх зняла для того, щоб показати, як в Абудабі живуть люди. На якому рівні тут є житлові комплекси. І той комплекс, який ми зараз з вами побачимо, це не лакшері клас. Це просто середній, класичний житловий комплекс. По-перше, ось така от тут атмосферка. Hello. Я собі, до речі, до сніданку купила ну, булочку і круасан, булочка, я зараз покажу, булочка коштує 50 гривень, а круасан 120, це порожній, 120 гривень, це пекарня, звичайно. До речі, дуже прикольна манера, тут всі залишають ці баклажки з водою під кожним, ну майже під кожною квартирою. А це вихід на загальну терасу і територію. Ось така тут атмосферка навколо будинку. Бачите, самі хмарочоси. Такий ЖК – класична історія для експатів, бо місцеві живуть здебільшого на власних віллах і дуже цінують приватність. Мене чогось найбільше шокує не сама наявність такого дворику гарного, а те, що це зроблено не на землі. Ну, тобто, це п'ятий поверх. Це п'ятий поверх, закритий двір тільки для мешканців з цього комплексу, куди можна прийти з дитиною погуляти, пограти. Тут же фітнес-клуб, тут же дитячий майданчик, басейн, фонтанчики, пальма. Краса. Тут, як і скрізь в Абудабі, влаштований полив ось таким чином. Тобто, ви уявляєте, скільки це взагалі роботи. 
Ще е, цікаво, що бачите, є заборчики і свої тераси в людей, у яких квартири на п'ятому поверсі. Знаєте, я наче сто разів читала і чула, що в Еміратах ось такі житлові комплекси, що це класика. Але все одно, коли ти потрапляєш сюди і розумієш, що так можна жити, ну це надихає. А ще уявіть, там друга частина двору. Я туди навіть не доходила. Отак піднімаєш голову вгору і просто обертом. І от ще на п'ятому поверсі ЖК, нагадую, ми знаходимось тут баскетбольний майданчик, а там далі тенісні корти і вже хтось грає ось цю міранку. І скрізь посередині басейни. Я вже нарахувала три, три штуки. Тобто, уявляєте, зранку прокинувся і думаєш, в яких би то з трьох басейнів сьогодні покупатися. Чи спочатку на тенісний корт, а після цього в басейн. Але справедливості заради я хочу сказати, що я питала Сашу, чи дійсно ось такі всі ЖК. Виявилось, що ну, всі нові будинки дійсно такі з басейном, ну, здебільшого з басейном, з можливістю якось проводити час всередині ЖК, але всі, всі старі будинки, а їх тут теж досить багато, вони ну, без таких е, вишуків, скажімо так. А ще тут купа працівників і от іде дівчина, яка рятувальниця в басейні. Їх тут біля кожного по кілька людей. Фактично тут все зроблено так, аби людина мала змогу взагалі не виходити зі свого ЖК, хіба сісти в машину і поїхати в офіс або в ТЦ. Так, поміж кондиціонерами можна переживати і спеку. І, звичайно, я покажу вам свої апартаменти цілком середньостатистичні. Тут формат квартирки – це просто студія мінімальна. Бачите, в коридорі одразу стоїть холодильник, плита, умивальник. І це, в принципі, вся кухня, яка є, і вона ж коридор. Ще дуже цікаво, що в них окремий тумблер є для того, щоб включилася плита. І ось ще перемикачі, цей, щоб вмикався бойлер працював, а цей, щоб запрацювала пралка. Ну і далі одна єдина кімнатка і, в принципі, єдиний простір. Тут в нас зосереджено абсолютно все. Головна перевага тут, звичайно, вид всередину комплексу, в двір і на басейн, назовні дуже гарно. І просто для вашого розуміння, ось такий тип квартири для помісячної оренди коштуватиме десь від півтори тисячі доларів. Не знаю, що по казковості, але таракани тут є. Нюансик. Ось це вам, до речі, для довідки, як виглядає круасан з найближчої пекарні за 120 гривень. Але я про що хотіла сказати? Я дуже боялася знімати в своєму ЖК. Знаєте чого? Бо тут, ну, поза цією красивою картинкою, така кількість заборон. От, наприклад, от ми знаходимося на приватній території ЖК, дістати камеру велику. Ну, я навіть не ризикнула, я взяла маленьку свою. От, тому що там біля басейну, наприклад, прям так і написано, що навіть мешканці не можуть себе знімати в басейну. Басейні. Це в правилах прописано. Ще в цьому ЖК не можна мати тварин. Прям скрізь е, заборони висять, що е, це ком'юніті не допускає тварин в цьому ЖК. А ще, ну, теж з цікавих заборон, ти можеш отак сидіти вдома і ну, включити VPN, бо тобі щось треба подивитися. І до тебе абсолютно спокійно може Приїхати е, компанія-провайдер твій інтернету, вони це відслідковують, це і TSLA, це головний провайдер, і оштрафувати. От прям отак, ти сидиш вдома, до тебе приїжджають, оштрафують, просто бо ти включив VPN. Тобто тут є свої приколи. За цим всім красивим життям є нюанси. 
Красиве і безпечне життя тут досягається тотальним контролем. Чи добре це? Велике питання. Я вже згадувала, що Абу-Дабі з тихої столиці, де вирішуються серйозні справи, має на меті перетворитися на другий Дубай в туристичному плані. На це в останні роки витрачаються шалені бюджети. Ось вам приклад місцевий Лувр. Тут сьогодні хмарно, для мене це вже розрив шаблонів, а ще... Я не можу повірити, от скільки я ходжу тут, скільки я дивлюсь навколо, я не можу повірити, що чи, я не знаю, 60 років тому, 70 років тому тут просто обробляли фініки, шукали перли і ну, рибу ловили, все. І нічого цього не було. Як? Забула сказати, це, знаєте, ще що важливо? Це перша країна, де я, ну не перша, ну одна з небагатьох, де я можу отак лишити камеру, ось тут кинути рюкзак свій і піти далі. Бо тут абсолютно безпечно, щоб ви розуміли, тут люди в торгових центрах на фудкортах лишають макбуки, телефони, йдуть в туалет, йдуть кудись щось замовляти, можуть прийти за годину і все лежатиме на місці. Ніхто не візьме, бо тут так, я так розумію, карають за крадіжки, що їх просто не існує. Знаходиться Міратський Лувр на окремому острові Саадіат. Його, як і сусідній острів Яс, фактично повністю віддали під туристичні розваги. А тепер давайте рахувати на прикладі окремо взятого музею. Щоб збудувати Лувр, витратили 600 мільйонів євро. Щоб отримати можливість називатись Лувром офіційно – ще 500 мільйонів євро. Така собі франшиза. Навіщо це? Щоб довести, якщо історії і визначних пам'яток немає, їх можна збудувати. Ну і таким чином шейхи хочуть наблизити схід до заходу. Рубрика «Шокуючі факти» – оцей купол, кажуть, він важить майже так само, як Ейфелова вежа. Я б ніколи не повірила, але так. Колекція тут теж неймовірна. Складається вона з близько 300 експонатів з паризького Лувра, центра Жоржа Помпіду та Версалю. Абудабі орендує у французьких музеїв роботи Да Вінчі, Моне, Ван Гога, Вермейра та багатьох інших. Виходить, так можна було. Це в нас Біліні. Рембрандт. Ну, колекція класна, класна. Я в захваті. Ви, мабуть, помітили мою пристрасть до живопису. Я в абсолютному захваті. Чесно, люди купили за 600 мільйонів євро, за 600 мільйонів євро, можливість називатися Лувром. Причому не довічно, а тільки на, здається, на 20 років до 37-го року. Уявляєте? Тобто, ну, це, мабуть, найдорожча франшиза в світі, називаємо це так. Я в абсолютному захваті і просто аплодую Еміраціям. Вартість стандартного квитка сюди коштує 20 доларів. Ви знаєте, що я фанат живопису, тому не приховую свій захват. Ну а після культурної програми саме час провести вихідний у стилі Еміратів, відправитись у пустелю. Як ми вже зрозуміли, тут це одна з небагатьох розваг. Моїми компаньонами у цьому задумі будуть Саша та Діма. Вони айтішники, які переїхали в Абудабі перед пандемією. Чому тут посеред траси скрізь о, лежачі поліцейські? Це дуже дивно. Це місцева взагалі болезнь Еміратів. У них, як би... Там, де багато машин їздять, там стоять радари, а там, де машин поменше, а контролювати скорість треба, там вони просто в рандомному порядку розставляють ліжачі поліцейські. Взагалі, типу, обмеження по швидкості. Тут же, наскільки я знаю, немає цього плюс 20, як в Дубаї. Ні, тут є ровно 80. Стай, от, вище 80 і нельзя пати. Ви бачите, що тут більше більше А штрафи великі взагалі? Ну, як би, якщо для туристів великі, а і для міста. Как раз таки в самый раз, чтобы... Значит, тут есть скидки на штраф. Да? Да. да. Это анонсирует это как будто бы праздник какой-то. Ну, да. Допустим, представь какой-то религиозный праздник, и они пишут... Э, Итак, вот в этот праздник, э, ну, короче, у нас скидки на штрафы, и вы можете, типа, превышать и платить меньше. Серьезно. Шикарно.
у нас якась справжня пригода. Ми приїхали в пустелю, де знаходиться соляне озеро, про яке навіть місцеві далеко не всі знають. Ого, так, де озеро? Місце називається Альвадба. Колись тут вели будівництво і випадково наштовхнулись на підземні води. Чимось схоже на історію деяких українських кар'єрів, тільки пустельний варіант. Тобто ми йдемо по дну, і я сподіваюся, що провалитися в цій солі неможливо, але от такі тут провали. Це такий теж цікавий аспект місцевого життя. От ми звикли, що ми на вихідні можемо виїхати на природу. А тут виїхати з міста – це одразу опинитися в пустелі. І всі розваги навколо пустелі. Тобто або барбекю, або якісь чаї, або просто покататися по трасам. Чи от таке. Там бачила тільки що, що місцеві ще трошки дріфтували по піску. Розваги і відпочинок ось такий. Ось тут, за межами мегаполісу, наче у декораціях фільму «Дюна» найкраще усвідомлюєш, в яких саме умовах тут будувались міста. Уявіть ще, до такого пейзажу плюс 50 градусів. Нелюдські умови. Але з оцього якимось дивом вийшло оце. За якихось 40 років. Саша працює продакт-менеджером у місцевій IT-компанії, тож багато перетинається в роботі з локалами. Є такі спеціальні програми, у людей тут все є. Ну, по-хорошому, тобто ти народжуєшся, тут у тебе платять доволі великим родителям материнський капітал, плюс ти виростаєш, безплатне образування в будь-якій країні, безплатна медицина в будь-якій країні. Тобто, якщо вдруг щось случається, навіть десь за границею, безплатна страховка і покриває абсолютно все. Тобто, це всі тут знають об цьому. Плюс, якщо ти достигаєш вже совершеннолетия, у тебе є вибір. Либо ти можеш деньками взяти на дом, либо тобі дають прям земельний участок і гроші на постройку, щось таке. У тебе десь все є. І образування є. Вроді як, ну, можна і не працювати. Навіщо? Так. Саме тому тут є навіть державна програма з еміратизації. Тобто компанії мають наймати на роботу не менше 10% локалів. І ця програма, вона мотивує людей, на самом деле, посмотреть, попробувати поработати там. Тому що раніше приглашали спеціалістів все-таки за рубежа для того, щоб тут все наладити інфраструктуру, да, там, логістика, якісь е, основні, там, не знаю, преподавателі приглашали, да, основні сфери все-таки були це спеціалісти з-за рубежа. Зараз, так як уже е, от, м, нескільким поколінням дали образування, вони хочуть більше, як би, і е, показати, от, що можна отримати класне образування, і потім класно працювати по спеціальності, отримати від цього удовольствия. Е, е, ну, от, мабуть, це основна ціль. Залучати найкращих і вчитись на чужому досвіді. Саша і Діма вирішили мені влаштувати повну культурну програму, тож запросили ще й на човник, щоб побачити захід сонця з води. У мене от завжди був стереотип, що всі ці штучні острови, вони існують для чого? Для забудови віллами і для продажу. А от виявляється, є й такі, де просто природа. Уявіть собі, штучна природа. І таке існує. Важко сказати, як може бути затишним настільки гігантське місто, але саме цим відчуттям, як на мене, або Дабі відрізняється від Дубаю. Проте вже завтра я вирушаю у Дубай, досить контроверсійне місто. Ми звикли бачити його лакшері, життя тут дійсно красиве. 
Але є і інший бік. Це місто без поганих новин і начебто без невдалих проєктів. Однак вони є. А ще є цензура і є, наприклад, заборона висловлювати свою національну приналежність. Там багато підводних каменів, про які зазвичай мовчать. А ми з вами поговоримо. Хоча й красою встигнемо насолодитись теж.